안녕하십니까 위티아 TV 진행자 김근영입니다 간간히 급하게 많이 내리는 눈에 코로나 바이러스도 묻혀 버렸으면 좋겠습니다 추운 겨울에도 여러분과 여러분의 가족이 건강하시길 빕니다 어제와 오늘은 저희 위티아에게 2021년 새로운 해가 열리고 나서 아주 중요한 날이며 좋은 날입니다 공고 민주공화국에서 보내온 좋은 소식입니다 저희는 10여 년 전부터 아프리카의 사업을 진행해 왔으며 그 대상 지역은 북아프리카, 주로 튀니지, 리비아 등과 중앙아프리카, 주로 콩고 민주공화국, 앙골라 등과 서부아프리카, 가나, 베냉 등이었습니다. 특히 콩고 민주공화국과 튀니지에 많은 노력을 기울였습니다. 저희 위티아 TV는 앞으로도 저희가 하고 있는 구체적인 프로젝트가 어떻게 진행되는지 또한 블록체인 기술 및 디지털 커런시 등과 같은 IT 산업과 어떻게 연결되는지 국가별, 사업별로 과거, 현재 진행 경과와 미래 예정 상황까지 순서대로 말씀드리겠습니다. 2021년 첫 번째 좋은 소식으로 콩고 민주공화국에서 날아온 소식을 전합니다. 저희 위티아 아프리카 책임자인 미스터 루테테와 콩고 민주공화국 콩고 센트럴주의 주지사인 몬시뇨 아토 마투부아나 은크루키와의 대담과 협업에 관한 양해각서 체결 내용이 주 방송국인 마타디 방송국에서 방영되었습니다. 잠시 보시겠습니다. Depuis qu'il est aux commandes de la province du Congo central, le gouverneur Atumatumana Kuluki ne cesse d'attirer l'attention des investisseurs étrangers qui manifestent un désir ardent d'investir dans cette partie de la République démocratique du Congo considérée comme une havre de paix. La firme coréenne WATA en est une parmi tant d'autres pour justifier cette réalité. Papilou Tete et son représentant en RDC, Afrique AI, en tête à tête avec le patron de l'exécutif provincial, c'est lundi pour discuter de quelques projets de développement en province. Nous travaillons avec la province depuis presque une année sur des projets de développement. Euh, je représente un groupe euh, basé en Corée du Sud, la WTIA, et nous sommes présents dans le projet, dans l'accompagnement des structures, tant publiques que privées, dans le projet socio-économique de développement. Alors ici, je suis venu pour euh, redynamiser un peu, euh, parce qu'il y a des protocoles d'accord à signer, Il y a des programmes à définir, il y a des projets à, à cibler. Et ainsi, le gouverneur m'a accordé une audience pour me rassurer que la province est toujours avec nous et que la province accompagne le chemin que nous mettons en place pour le bien-être de la population du Congo central. Il se dit par ailleurs confiant à l'autorité provinciale pour son sens managérial et coopératif. Le gouverneur de la province du Congo central, c'est un, un leader. Euh, qui veut travailler pour sa province, qui veut travailler pour son peuple, pour ses frères. Et nous qui sommes euh, le fils de la province, qui avons des relations à gauche et à droite, nous sommes appelés à apporter notre euh, pierre à l'édifice, notre soutien à l'action du gouverneur. Si le gouverneur échouait, c'est moi qui échoue, c'est vous qui échouez, parce que nous sommes tous ensemble dans un même bateau. Donc nous travaillons ensemble et le gouverneur m'a prouvé aujourd'hui qu'il est vraiment un leader parce qu'il tient à ce que ce projet se réalise et il s'est en train. 먼저 궁금하실 것 같아 콩고 민주공화국에 대해서 간략히 현황 말씀드리겠습니다. 콩고 민주공화국은 영어로는 Democratic Republic of the Congo라 합니다. 아프리카 중서부에 위치하며 적도상에 있는 국가로 수도는 킨샤샤입니다. 콩고 공화국과 구별하기 위해 킨샤샤 콩고, 동 콩고, 민주 콩고, DR 콩고, DRC 이렇게 많은 이름으로 쓰이기도 합니다. 과거 모트브 세세 세코 정권기에는 자이르 라오 불렸습니다. 알제리에 이어 아프리카에서 두 번째로 넓은 나라이자 세계에서 열한 번째로 넓은 나라입니다. 남한 면적의 23배가 조금 넘으며 한반도의 10배가 넘습니다. 국토 대부분이 내륙 지방이며 앙골라의 월경지인 카빈다주와 앙골라 본토 사이에 약 40km 정도의 해안선이 있습니다. 그러나 해당 지역에 큰 항구 역할을 하는 대도시가 없습니다. 콩고 민주공화국의 수도 킨샤샤는 콩고 공화국의 수도 브라자빌과 강 하나를 두고 나누어져 있습니다. 우리나라로 치면 서울 강남이 킨샤샤고 강북이 브라자빌인 것입니다. 
두 콩고 모두 도시 국가가 아닌데도 각각의 수도를 국경 지대에 두고 있어 그 자체로 참 특이합니다. 아, 옛 식민지 통치국 벨기에의 영향으로 프랑스어가 공용어로 지정되었습니다. 다른 언어는 링갈라, 콩고, 치루바어, 스와일리어 등을 사용하며 민족적, 종족적으로도 반투계, 수단계, 나일계, 피그미계, 햄계가 얽히고 섞여 있어 매우 복잡하고 이걸 주변국들이 이용해 먹으면서 하루도 조용할 날이 없습니다. 인구는 2018년 기준으로 약 8,400만 명, 단 2년 만에 2020년에 8,900명까지 상승해 인구가 폴, 폭발적으로 증가 중이며 2025년에 1억 명을 넘을 것으로 예측되고 있습니다. 2050년에는 2억 명에 도달할 것으로 예상됩니다. 종교적으로는 기독교가 대다수입니다. 가톨릭 인구가 37%, 개신교 32%, 토착 기독교 종파인 킴방기스트 종파가 약 10% 가량을 차지합니다. 그래서 토탈 기독교가 약 80%를 차지하고 있습니다. 가톨릭 인구 비율이 인구의 약 37%나 차지하는데 가톨릭의 사회적 영향력이 매우 큽니다. 민족 공부의 많은 기초 교육 시설이 가톨릭 미션 스쿨이며 곤란한 사회 상태에서 그나마 복지를 제대로 책임지는 거의 유일한 대규모 사회 단체가 카톨릭 교회라고 합니다. 그 외에도 무슬림도 12%로 꽤 많은 숫자가 있습니다. 콩고 내전은 현재까지도 일어나고 있는 콩고 내 내전을 말합니다. 1965년 참모총장이던 모부트 세세세코가 쿠테타로 정권을 장악했습니다. 모부트는 콩고의 지하전을 노리는 미국 및 강대국들과 결탁해 32년간 독재 정권을 지속했지만 모부트의 장기 집권과 부패 행각에 도가 지나치자 결국 1996년, 97년 1차 공고 내전이 발발했습니다. 이 내전은 반정부 조직인 ADFL, 공고자유르 해방민주세력연합과 공고 정부군 사이에 일어났고 그 결과 1997년 우간다와 앙골라의 지원을 받는 반정부군 대질의 카빌레가 집권했습니다. 그러나 카빌라도 모부투와 마찬가지로 독재 정권을 펼쳤고 카빌라가 집권을 도운 로완다 투치족을 몰아내자 로완다는 배신감에 정, 반정부군과 연합해 제2차 콩고 내전 2000, 어, 1998년에서 2003년까지를 일으켰습니다. 내전 결과 아들인 조세프 카빌라가 대통령직을 승계했습니다. 아프리카 10여 개국에 관여된 콩고 내전은 제2차 세계대전 이후 가장 많은 사상자를 낳았고 그래서 아프리카의 세계대전으로 불립니다. 2차 분쟁으로만 약 400만 명 이상이 사망하고 난민 2,500만 명이 세계를 떠돌고 있습니다. 농작물로는 커피와 옥수수가 주로 재배되며 커피 수출이 농작물 수출 중 그나마 많습니다. 카카오, 면화, 땅콩, 고무도 재배하긴 하지만 자원 문제로 인한 군벌 난립과 외부의 지원도 복잡하게 꼬여 있습니다. 문제는 저 성장률의 특혜가 자원을 파는 특권층들에게만 돌아간다는 점입니다. 콩고는 위에서 말했듯이 부패와 불평등이 심한데 킨샤샤와 루분바시 등 콩고의 주요 도시들은 차원 수출 덕에 벼락 부자들이 생겨나고 건설 붐에 흥청거리고 있습니다. 막상 그 거리엔 고아와 버려진 아이들 2만 명 이상이 구걸하고 있는데 물가는 치솟고 있을 정도인 상황입니다. 빈곤율이 얼마나 심하냐 하면 영양실조율을 다룬 2005년 조사에서 콩고의 경우 영양실조율의 72%를 기록해서 상황이 매우 악화됐다고 세계식량계획이 밝혔습니다. 거기 아이도 한 가정에서 다섯 명은 기본일 정도로 많이 낳고 보니 빈곤 탈출이 더더욱 힘듭니다. 대한민국의 출산율 저하로 인구 감소의 우려가 심한데 너무나도 대조적입니다. 한국에서 흔하디 흔한 휴대전화는 기기값도 엄두를 못 내지만 통신료도 비쌉니다. 통신사마다 다르지만 2018년 기준으로 인터넷이 약 10만 원이고 전화료만 10만 원 가까이 나오는데 국민 소득을 생각하면 무시무시한 가격입니다. 현지 광케이블은 속도는 괜찮은 편이지만 한 달에 120불에 설치료는 별도입니다. 사실 이 나라가 그나마 1인당 GDP 몇백 달러라도 유지하는 건 그동안 자원 수출이라도 열심히 하기 때문입니다. 오랜 빈곤과 전쟁으로 내수는 예전에 붕괴된 지 오래고 
수출할 만한 2차 생산품도 없기 때문에 그저 미친 듯이 자원을 캐다 수출하고 있는 것이 현실입니다. 그나마 황금성이 높은 자원이 상당 부분을 차지하고 있어 최악은 면하고 있습니다. 그러나 그 자원 때문에 평범하게 가난한 말라이 옆나라죠. 달리 식민지 시절 및 지금까지도 아프리카에서 극심한 내전에 시달리고 있습니다. 다이아몬드로 세, 세계적인 곳이다 보니 이를 둘러싸고 군벌 세력들의 쟁탈에 무수한 인권 및 자연이 집합히고 있습니다. 구리 매장량만 하더라도 1억 4천만 톤으로 전 세계 15%를 차지하고 있으며 코발트 역시 600만 톤의 매장량으로 전 세계 60% 가량의 비중을 보이고 있어서 많은 국가들이 자원 개발에 관심을 보이고 있고 콘덴서의 주 원료인 탄탈과 니어브의 혼합물인 콜탄은 전 세계 1위입니다. 우라늄도 세계 8위 정도의 매장량을 가진 것으로 파악되기에 미국이 꽤 신경을 쓰기도 합니다. 이외에도 금, 추석, 망간, 우라늄, 납, 아연 등 엄청난 자원이 있어, 있으며 해상 유전까지 개발하고 있습니다. 이러한 자원 때문에 심해진 전쟁으로 인해 지난 몇년 동안 10만 명 넘는 난민이 내전을 피해 국경을 넘었습니다. 민주 콩고의 풍부한 재화 자원이 국민에게는 오히려 재앙만 초래한 상황입니다. 이처럼 자연 파괴를 불러오면서 군벌들의 배를 불려주는 민주 콩고산 히토리를 휴대폰에, 휴대폰에 쓰지 말라고 요구하는 운동도 있으며 미국에서는 이에 해당하는 분쟁 광물 컴플릭트 미네랄이라고 하죠. 를 규제하는 법을 만들었습니다. 콩고 민주공화국은 역사적으로 유명하고 지하 자원도 많기로 유명하지만 정작 콩고 민주공화국과 관련해 가장 유명한 것은 에볼라, 에볼라 바이러스입니다. 에볼라 바이러스는 1970년 콩고 민주공화국과 수단에서 거의 동시에 발견 유행했는데 에볼라 바이러스의 아형 중 에볼라 자이르 아까 말씀드렸죠 어, 콩고 민중화국이 옛날엔 자이르로 불렸습니다 에볼라 자이르 형이 유행 횟수가 가장 높고 치사율도 가장 높았습니다 어, 기억하시면 모르겠지만 에볼라 바이러스는 영화 어, 아웃브레이크의 모타와 바이러스의 모티브가 되었다는 설도 있습니다 2014년 8월 2017년 2018년 에볼라 바이러스가 재발, 확산, 종식, 선언 등 대풀이 되고 있는 질병의 문제가 아주 큽니다. 이와 같은 국가적인 여러 고통의 역사, 현재도 진행 중인 과거의 아픔 등이 있으나 콩고 민주공화국은 너무나도 큰 나라이며 잠재력이 있는 시장입니다. 위태아는 그래서 5년 전부터 콩고 민주공화국을 핵심 추진 대상 국가로 보고 전력을 기울이고 있으며 작년부터 큰 성과가 나오고 있습니다. 근본에 콩고 센트럴주의 주지사와 합의 사인한 양의 각사의 주요 내용은 아래와 같습니다. 먼저 전력 분야에서는 일렉트릭 파트, 전력 파트입니다. 그 현대중공업의 에이전트인 JO 엔지니어링 회사와 함께 엔진 파워플랜트 전력에 관련된 파워플랜트를 짓는 것이 있으며 두 번째로는 포터블 일렉트리 파워 솔루션 콩고는 정글도 많고 땅이 너무 넓고 인구가 분포가 산재되어 있습니다. 그래서 한 곳에서 중앙 집권적인 파워플랜트를 만들어서 그 송전을 통해서 전기를 공급하는 것보다 불확 단위로 타운 단위로 이동형 일렉트리 파워 솔루션을 제공하는 것이 더 간단합니다. 그래서 저희는 컨테이너형으로 콩고의 광산 또는 작은 도시 등에 제공할 예정입니다. 리트로핏 앤드 업그레이드 오브 엔진 앤 머시너리 즉 기존에 사용하고 있는 엔진과 기계 장치를 업그레이드 시키거나 새로 변형시키는 것입니다. 그 다음에 그와 관련돼서 운영하거나 관리하는 측면이 있고요. 그 다음에 저희가 만약에 이거가 잘 됐을 때 전력을 판매하는 것까지 생각하고 있습니다. 그리고 이와 관련된 모든 서비스를 제공할 예정입니다. 또한 콩고 센트럴 주와 함께 개발할 프로젝트는 이건 개발 계획이 되겠습니다. 아까 말씀드렸다시피 대서양과 면한 약 40km의 그 시사이드가 있는데 거기에 대형으로 잡아내실 수 있는 시설 등이 없습니다. 그래서 딥 워터 포트 
어, 포트를 구성하는 프로젝트가 있고요. 그 다음에 하이드로 일렉트릭 시티 댐 어, 공공항 유역에 하는 대규모 댐 사업입니다. 여기에 저희가 어, 일부분 참여할 것 같고요. 그 다음에 스페셜 프리 이코노믹 존 그다음에 저기 항구와 철도가 놓이기 때문에 여기에 경제 자유 구역을 만들 것입니다. 그다음에 그 콩고에 아까 말씀드린 인구가 폭발적으로 일어나기 때문에 어그리 컬처럴에 대한 것이 필요합니다. 농업 생산이 필요하기 때문에 그거에 대한 어 프로젝트가 있고요. 그다음에 그 대서양 지역의 면에 있기 때문에 그 많은 어 수산물을 어 획득할 수 있습니다. 그래서 거기에 필요한 선박이든 아니면은 어 자는 장치든 그런 거, 피싱과 관련된 기술이든 그것을 저희가 그 주와 함께 에, 에, 협력해서 개발할 내용입니다. 여기에 더해 저희는 어, 위태아가 항시 강조하는, 어, 항시 강조하는 CSR 프로그램, Corporate Social Responsibility, 또 같이 진행할 예정입니다. 이미 주지사에게는 어, 솔라 카오 프로그램, 지난번에 말씀드렸던, 말씀드렸던, 아, 어, 애들이 학교에 가서 충전하고 공부하고 다시 충전기를 가져가서 집에 가서 공부하고 부모들은 그거에 행복을 느낀다 라는 아주 간단한 솔라 카우 프로그램도 이미 주지사에게 소개했고 좋다는 반응을 이끌어 냈습니다. 콩고 민주공화국가는 정부, 주, 기관, 단체, 기업 등과 많은 연관 사업을 하고 있어 지금 내보내는 1편 방송이 끝이 아니라 총세 편으로 만들어 방송하겠습니다. 사안별로 더 자세한 진행 경과와 향후 벌어질 사항에 대해서 방송해 드릴 테니 많은 관심 가져주시기 바랍니다. 지금 콩고에서는 어, 많은 분들이 그 팬데믹 상황 때문에 저희가 가지 못해서 저희 대신 많은 분들이 일하고 있는데 다시 한번 그분들에게도 감사를 드리겠습니다. 감사합니다. 위티아TV 김구정이었습니다.